द पॉइंट पास सिंपल इसके तीन नाम है पास इंडेफिनेट भी कहते हैं इसको स्कूल में आप लोगों को याद है इसे पास इंडेफिनेट कहते थे आप इसे पास इंडेफिनेट भी कह सकते हैं आप इसे पास सिंपल भी कह सकते हैं आप इसे सिंपल पास भी कह सकते हैं जैसे आप पता चाहें एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास पास इंडेफिनेट लेक्चर है टेंसेस में ये काउंट होता है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डिस्कस योर पास्ट अब द पॉइंट इज वॉट पास्ट अभी मैंने लुबना से पूछा लुबना ने बहुत अच्छी परफेक्ट एग्जाम्पल दी कि मैं पास में परफेक्ट भी तो बोल सकती हूँ आई हैड द टास्क आई हैड लर्न इंग्लिश जो कि बहुत आसान है अब आई वॉन्ट टू टेल यू कि मोस्टली एटी परसेंट कॉन्वर्सेशन पास की पास सिंपल में की जाती है पास इनडेफिनेट में की जाती है जिसका फॉर्मूला क्योंकि मैं आप लोगों को हर क्लास में एक बात बताती हूँ डैट हम उर्दू से इंग्लिश में नहीं आएंगे कभी भी बोलते हुए ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल काम है उससे गलत उर्दू बोलते हैं गलत अंग्रेजी हो जाती है सो द पॉइंट इज डायरेक्ट फार्मूला पे याद कीजिए पास इनडेफिनेट या पास सिंपल जो लेक्चर हम आज पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट दैट सेट फॉर्मूला क्लोज ये जो आगे कॉम्बिनेशन है ना ये पास कंट्री में उसका मैंने लिखा हुआ है मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ उसकी एक वजह है क्योंकि मैं दोनों पास को कंबाइन करना चाह रही थी तो याद रखें जब भी आपकी स्पीकिंग की बारी आएगी ना जॉब इंटरव्यू पे किसी भी इंटरव्यू पे आप जाके किसी से बात करना शुरू करेंगे सबसे ज्यादा डिस्टेंस से आपको वास्ता पड़ेगा दैट इज पास इनडेफिनेट पास सिंपल सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट मैं बार बार सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट दोहरा के आप लोगों को बताना चाहती हूँ वी गो बाय द फॉर्मूला जैसे ही आप ये सोचने की कोशिश करेंगे वो मुझे पास में कुछ बोलना है आपके जहन में फॉर्मूला आ जाना चाहिए सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट ना कि आपके जहन में उर्दू के जुमले आए और आप उर्दू के जुमले बोल के सोच रहे कि ओ कि मैं ट्रांसलेशन करूँ एंड ऑल सो वॉट यू नीड टू डू इज ट्राई टू ओके वॉट यू नीड टू डू इज ट्राई टू फोकस ऑन यू गो ठीक है नजर आ रही है आप लोगों ने रेगुलर फोकस करना फॉर्मूला के ऊपर दैट जब भी आपको पास की स्टोरी बतानी है किसी को बार बार जहन में आपको साइकिल चलना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट अब मैं दोबारा से सब्जेक्ट को वर्ब को ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देती हूँ आप लोगों को सब्जेक्ट कोई भी इंसान जो काम कर रहा है आई बी यू दे सारा सना सोहेल लुबना ये हम सारे ऑब्जेक्ट हैं राइट वर्ब इस एक्शन वर्ड होता है किसी भी काम का करना एक्शन वर्ड प्ले डांस रन स्लीप ईट किसी भी काम को करना स्टडी ये सारे वर्ब्स हैं यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे नॉट द फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म फाइन सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म थर्ड थिंग ऑब्जेक्ट बस कोई इज एम आर इज एम तो लग भी नहीं सकता प्रेजेंस हमको तो है नहीं पॉसिबल है कोई वॉज वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब आप लोग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे वाई आई सेड इट बिकॉज वी एज पाकिस्तानी हम वॉज वर्ड वाले स्ट्रक्चर्स लगाने के बहुत शौकीन है पास सिंपल में पास इन डेफिनेट नो हेल्पिंग वर्क सब्जेक्ट वर्क सेकेंड ऑब्जेक्ट गैट से अच्छा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया पास सिंपल का राइट right? अब आगे जो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है पास कंटिन्यूस का ये लेक्चर तो आप हमें स्कूल टाइम में से बड़ा अच्छा बोलना होता है आई वॉज पेंटिंग द पिक्चर आई वॉज रीटिंग आई वॉज स्लीपिंग आई वॉज टेकिंग क्लास आई वॉज स्टार्टिंग माई लैपटॉप आई वॉज लुकिंग फॉर द इंटरनेट कनेक्शन ये सारा पास कंटिन्यूस है ये तो हम ऑलरेडी यूजुअली बोलते ही रहते हैं ठीक है सो द पॉइंट इज ये मुश्किल नहीं है मैंने यहाँ पर पास सिंपल को पास कंटिन्यूस से ज्वाइन किया क्योंकि जब भी हम पास की स्पीकिंग शुरू करते हैं लेट सपोज मैंने आपको कोई टॉपिक दिया एंड आप लोगों ने उसे स्पीक आउट करना शुरू किया ठीक है पास की स्टोरी आप बोलते गए बोलते गए तो वहां पर पास के और भी लेक्चर शुरू यूज होते हैं पास सिंपल के अलावा तो उनमें से एक लेक्चर क्या है पास कंटिन्यूस है इसीलिए मैंने इसका यहाँ पर एडिशन दे दिया फाइन तो पास कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट वॉज या फिर वर्ड सिंगुलर के साथ वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड एंड वर्ब आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट आई वॉज पेंटिंग द पिक्चर वी वर पेंटिंग द पिक्चर दे वर पेंटिंग द पिक्चर दिस इज हाउ वी यूज दैम अब द पॉइंट इज अगेन पास कंटिन्यूस हमारा पॉइंट नहीं आई वॉज पार्किंग द कार अच्छा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखे लिखे में आई वॉज पार्किंग द कार द फोन वॉज रिंगिंग आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर ये सारे पास कंटिन्यूस लिखे 
अगेन ये जुमले हम स्कूल टाइमिंग से बोलने आते हैं कोई मुश्किल नहीं है अगर मैं पूछूँ कल आप लोग क्लास में क्यों नहीं आप लोग बताएंगे कल मैं पेंटिंग कर रही थी कल मैं खाना पका रही थी कल मैं कुकिंग कर रही थी या सिंगिंग कर रही थी वट एवर ये सारा पास कंटिन्यूज आई वॉज पार्किंग कार आई वॉज पेंटिंग आई वॉज कुकिंग आई वॉज लर्निंग राइट सो ये ऑलरेडी हमें आता है बट यहाँ मैंने पास सिंपल के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया क्योंकि अभी हम इन्हें इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स में बोलने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में अभी हम जरा पास सिंपल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं मैं आपसे पास सिंपल के फर्दर स्ट्रक्चर्स शेयर करती हूँ फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस स्ट्रक्चर अच्छा क्वेश्चन पे जाने से पहले लुक एट दिस स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए वर्कशीट प्लान की है यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट का फॉर्म्स लिखे हुए हैं इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है हम लोग इन्हें खुद सेकंड फॉर्म्स बनाएंगे गाइस और इनको सेकंड फॉर्म बना के uh, क्या करेंगे वी मेक दम द सेकंड फॉर्म्स एंड क्योंकि दिस इज पास सिंपल एंड यू नो दैट पास सिंपल वी यूज द फॉर्मूला सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट दैट्स इट आपने तो तीसरी चौथी बार सोचनी ही नहीं है इसमें सो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग इट अब ब्रेकेट में जो फॉर्म्स है ये आपकी हेल्प के लिए दी गई है कि आपने डेस्ट में ये फॉर्म्स यूज करनी है आपने इनको मगर सेकंड फॉर्म करके यूज करना है राइट सो अब अगर मैं एग्जांपल नंबर वन से शुरू करूं नंबर वन यू ब्रोक माय विंडोज ग्लास ब्रेक इज द फर्स्ट फॉर्म ठीक है गाइस ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक तो यहाँ पर ब्रोक इज एज ए सेकेंड फॉर्म लिख दी गई एक मैं एलिब्रेट कर देती हूँ दो फिर मैं वन बाय वन आप लोगों को लेती हूँ पहले लुबना को फिर शायद को फिर वन बाय वन आप सब वॉल्टियर कीजिए और इसके सेकेंड फॉर्म फिल इन करिए ठीक है अच्छा अगेन अगर मैं इसे देखू सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है सेकेंड फॉर्म क्या है ब्रोक है एंड विंडो ग्लास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यू ब्रोक द विंडो ग्लास ये थ्री वर्ड्स का फॉर्मूला डन हो गया ठीक है आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नंबर ही डैश फ्रॉम लंदन समाइम्स अगो ही डैश फ्रॉम लंदन समाइम्स अगो वो कुछ टाइम पहले लंदन से आया है दिस इज कम फर्स्ट फॉर्म है ये कम अब गेस गर्स इसकी सेकेंड फॉर्म कौन फिल इन करेगा केम केम शाजिया सेज उबना सेज एंड शायद सेज इज केम सो ही केम फ्रॉम लंदन समाइम्स अगो वो कुछ टाइम पहले लंदन से आया ही डैश एनी वन येट फॉर द मिशन He did not. Did not. Ah, uh, that's very good of uh, you, Lugna. That Lugna tell us that he did not. Did not. Actually, <laughs> a, okay, Shazia said it. Um, actually, so I have not discussed negative. I have 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 discussed जो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं खाली नॉट नहीं होता कभी भी डिड नॉट होता है याद रखिएगा जैसे जब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल कराए थे तो आई टोल यू कि कोई खाली नॉट नहीं है डू नॉट है सिमिलरली यहाँ पर कोई नॉट नहीं लगाएगा तो खाली दिस इज रॉन्ग पास सिंपल का फॉर्मूला है कि आपने हमेशा डिड नॉट ही लगाना है सो आई डिड नॉट राइट आई डिड नॉट प्ले आई डिड नॉट लर्न सो याद रखिए दैट पास सिंपल में आप लोगों ने डिड नॉट यूज करना है अब द पॉइंट इज आई वॉन्ट लाइक टू शेयर द पॉइंट इज विद यू हम वर्कशीट को कम्प्लीट करते हैं दोबारा से अभी तक सवाल हमने ये डिस्कस किया कि पास सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है प्रेजेंट पास इंडेफिनेटली इसको कहा जाता है ये हम स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर दी गई आप लोगों को सो दिस इज हाउ इट इज यहाँ पर सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट हम सारी फॉर्म्स को सेकंड फॉर्म्स करेंगे नंबर थ्री था ही डिड नॉट चूज एनी वन अच्छा अब डिड नॉट के साथ मेरे एक सवाल है आप लोगों से डिड नॉट के साथ मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी या सेकंड अभी तो मैंने आपको कहा कि सेकंड फॉर्म ही आएगी आई लर्न इंग्लिश आई प्ले टेनिस आई कुक फूड डिड नॉट के साथ जो लोग फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि देखें वी टू वी टू सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट मैंने बार बार रिमाइंड कराया मगर अब अचानक से आप सब कह रहे हैं कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाए जो कि बिल्कुल सही बात है डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ खुदी डिड नॉट रेप्रेजेंट द सेकेंड फॉर्म खुदी सो देर इज नो नीड कि आप डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत अंग्रेजी का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपकी इंग्लिश विल बी रॉन्ग सो डिड नॉट जब भी डिड आएगा आपका केम कम हो जाएगा तो जो पॉजिटिव जुमले रहे वो ऐसे ही रहेंगे सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट ही ब्रोक द ग्लास ही केम फ्रॉम लंदन ही इंजॉयड म्यूजिक ही इंजॉयड टेनिस ही ऑफर्ड प्रेयर वो इसी फॉर्म में रहेंगे मगर 
जैसे उनको नेगेटिव मैं बनाऊंगी ही डिड नॉट ब्रो गलत ही डिड नॉट ब्रेक डिड नॉट सेकेंड फॉर्म खुद ही है ब्रेक आएगा याद रखिएगा ही डिड नॉट ब्रेक द क्लास ही डिड नॉट केम फ्रॉम लंडन गलत ही डिड नॉट कम अच्छा अब ये बात क्यों मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ अभी सबने समझ लिया दो दिन बाद जब हम स्पीकिंग पे आते हैं स्टूडेंट्स की टॉपिक शुरू हुआ डिड यू एंजॉय ईटिंग ब्रिंजल्स यस आई एंजॉय ईटिंग ब्रिंजल आई डिड नॉट एंजॉयड वो गलतियां वही होती थी आई डिड नॉट एंजॉयड आई डिड नॉट केम आई डिड नॉट रोक दैट इज रॉन्ग सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फिर इससे क्या होता है कि जब आप लोग स्पीकिंग पे आते हैं और तब भी गलतियां हों और टीचर रोक के आपको तो डोंट लुक गुड पहली बात सेकेंड पॉइंट इज वॉट You don't feel good. You say कि मैं अभी भी मैं गलतियां कर रहा हूँ तो प्लीज इस पॉइंट को प्रैक्टिस जब आपके पास ये पी डी एफ्स आए वर्कशीट आए प्रैक्टिस करते वक्त आपने आपको बार बार समझाइएगा यू ब्रोक माई विंडोज ग्लास इसको नेगेटिव करें यू डिड नॉट ब्रेक माई विंडोज ग्लास ही केम फ्रॉम लंदन समटाइम्स अगो ही डिड नॉट कम फ्रॉम लंदन समटाइम्स अगो राइट थर्ड ही डैश एनी वन येट फ्रॉम द मिशन ही डिड नॉट चूज एनी वन येट फ्रॉम द मिशन अगला लेते हैं ओके okay. ये सवाल है सर नंबर फोर को वैसे बना वन सो आंसर शाजे वन सो आंसर अभी मैं नंबर फोर को स्किप करना चाहती हूँ लेडीज अभी आते हैं इसमें नंबर फाइव ही डैश ऑन द टेबल ऑल डे स्टैंड की सेकंड फॉर्म से स्टूड वेल डन स्टूड ही स्टूड ऑन द टेबल ऑल डे ही स्टूड ऑन द टेबल ऑल डे वो टेबल पर पूरा दिन खड़ा रहा द बर्ड्स फ्लाई की सेकेंड फॉर्म इज फ्लू क्यूँकी हमने वर्कशीट पास की सोल्व कर रहे हैं पॉइंट इज इन्होंने यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं दी इन्होंने आपको कौन सी फॉर्म दी हुई है आई एन जी लुबना का पॉइंट करना बिल्कुल सही है फ्लाइंग ही लिखा हुआ है गाइड committed suicide, suicide number yeah. 10 he wrote yahan par aate hain fill the blanks with correct form of verb in the past hmm. simple tense yahan par dekhiye guys aapke liye 20 examples yahan par hain aur kuch examples upar thi iski wajah ye thi aur 20 ke baad bhi yahan par bahut sare examples hain उसकी वजह ये है आप एज अभी मैं कुछ सॉल्व करवाती हूँ आप लोगों को वन बाय वन लेके आप लोग इसको सॉल्व कीजिए कुछ मैं कर देती हूँ आप लोग को को ऐसा होम टास्क के पीडीएफ खोलना है एवरीबडी और प्लीज इसमें सिर्फ डैश फिल आउट ना करने की कोशिश की जगह फ्रोजन रोड वट इसको पूरा पूरा स्पीक आउट कीजिएगा तो क्या होगा कि आप बहुत सारी आपने स्पीकिंग की छह सात मिनट पास सिंपल की दूसरा साथ आपने किस चीज कनेक्शन कर दिया सेकेंड फॉर्म्स का रिवीजन भी होता जा रहा है जो अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छा मैं देखती हूँ आ रहा है कभी कभी सेकेंड फॉर्म्स गलत भी हो जाती हैं अच्छा कुछ पहले मैं करती हूँ फिर आप लोगों को मैं वन बाय वन लूंगी आप लोग उसको रीड अल आउट करेंगे तब ये मैं इसे कर रही हूँ शी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली टू द क्लास वी हैड हैव सेकेंड फॉर्म इज हैड वी हैड लंच विद अवर फ्रेंड्स यस्टरडे वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट मंथ चलिए नंबर कौन करेगा यस यस सर सर ही ही Okay. He played. He played video games all day yesterday. Okay. Ate him. And they watched a football game on TV last night. Nine him. They painted. Paint. They painted the walls over the weekend. Weekend. 
Okay. Number ten. ten. She, she washed the hmm. dishes after dinner. She washed the dishes after she, dinner. She, okay, done. We, जी जी करे नंबर इलेवन भी करे पता है. We went on a road trip with my parents last summer. Good job, Dad. Go ki second form is went. We went. went. Ab ye went. Ah, uh, acha. Par is done. Ab main lungi. Who else is ready? I am. Main main. Main. Chale. Let me take. Let me take. Swalya ko lete hain chale. Swalya is there after a long time. Acha everyone before taking Swalya. Vaise bahut sare hain. Aap sab ko lete hain chala bandar bhar. Go ki second form please everybody learn. I went yesterday. I went to the museum. I went to the park. I went to the mosque. Went. Uh, हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा शदीद वर्ड है वर्ब है इसको याद रखिए गो सेकंड फॉर्म क्योंकि पास सिंपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल कॉन्वर्सेशन सो नाउ ओवर टू सोलेहा सोलेहा नंबर जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नंबर 12 12 13 ठीक है मुझे ये सब ये क्लफ क्लियर करते नजर नहीं आ रहा अल्बर्ट आइंस्टाइन Einstein actually developed developed the theory of reality. Okay, relax. Ah, uh, she finished finished reading her novel last night. Okay. Ah, uh, next day he wrote he wrote an email on his ah uh, on his boss yesterday. Ah, okay. uh, again I purchased ah hmm. uh, an an ebook an ebook an ebook. Okay. Ah, uh, I have any. I have got something. Got some problem. an ebook online yesterday my parents attended my graduation ceremony excellent well done ab the point is bahut acche sawal hai sari forms sahi yahan par use ki sawal hai ne acha number 17 18 19 20 20 shabash to aapko le lo pehle shaazi shaazi hey yes he he recommended a book to his friend okay they assigned a group project last month okay i ran 3 miles this morning good job dad she swam in the pool yesterday swam uh, s w a m everybody second form swam mm -hmm. hai swim swam swam so second form is swam uh, okay shadia excellent job done ab hum idhar aate hain अच्छा एवरीबॉडी बिफोर मूविंग टू द थर्ड वर्कशीट जो थोड़ी ज्यादा और छोटी है और आपको जब इंशाल्लाह पीडीएफ मिलेगा तो जाहिर है ये बड़ी आपको साफ ही दिखेगी बट द पॉइंट इज अभी आपको काफी छोटी ये लग रही होगी अच्छा अब मैं आपको एक और बात प्रैक्टिस के लिए बता दूं एवरीवन क्योंकि माशाल्लाह व्हाट आई हैव नोटिस आप लोगों में से किसी को भी सेकंड फॉर्म्स में कोई डाउट नहीं है और यानी ये लेक्चर वेल डन है आप लोगों को तो हम इस पे इंशाल्लाह परसों से मैं आपको इसके कुछ नोट्स भेजती हूं स्पीकिंग नोट्स यानी स्पीकिंग नोट्स पास सिंपल के कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह बट द पॉइंट इज आप लोगों ने को आज जब मैं ये पीडीएफ भेजूंगी ये वाली वर्कशीट तो आप लोग इसे पॉजिटिव तो पढ़ ही चुके हैं मोस्टली लोग आप इसको अपने सामने रख के नेगेटिव पढ़ते जाएंगे कैसे जैसे अभी पॉजिटिव आप सबने पढ़ा शी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली टू द क्लास वी हैड लंच विद आवर फ्रेंड्स यस्टरडे वी वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट मंथ अब आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप इसको नेगेटिव पढ़ेंगे कैसे शी डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली वी डिड नॉट हैव द लंच विद आवर फ्रेंड्स वी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम ही डिड नॉट प्ले वीडियो गेम्स शी डिड नॉट गो शॉपिंग माई मॉम डिड नॉट कुक डिनर अब द पॉइंट इज इस तरीके से करने से क्या होगा स्पीकिंग हो रही है एक्चुअली और सब कॉन्शियस में फास्ट सिंपल रिपीट हो रहा है ये ये एक्टिविटी बहुत आपको हेल्प करेगी बोलते वक्त जो पॉजिज आते हैं और इंसान लगता है उसको बहुत हेल्प करेगी तो लिहाजा जब पी डी एफ खोलें तो ये काम तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं ये करने की जरूरत नहीं है इन सबको नेगेटिव पढ़ेंगे आप लोग राइट अच्छा आप आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन आप इसे कौन करेगा मैं पहले एग्जाम्पल सर सॉल्व करती हूँ वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ gasoline because my aunt kept the engine on good yahan par do past simples use hui keep ki second form yahan inhone khud use ki hui kept rakhi khuli rakhna keep keep open the tap unhone nal ko khula rakha he kept open the tap she kept open the gas so we wasted the petrol or whatever so the second form is kept jari rakhna keep ki second form yahan par maine wasted use ki number 2 the plants फ्रीज की सेकेंड फॉर्म होती है फ्रोज फ्रोज 
the plants froze to death because you forgot to bring them inside kitna acha structure hai isse speaking mein bhi kitni help ho rahi hai the plant froze to death plant jam gaya bahar rakhe rakhe because you forgot to bring them inside ye hamare mein bhi ye kisi bahar mulk ka hai ya kisi bahut thande area ka hai the house sell sold the house sold in record time just two hours after being put in the market do ghante mein ghar pe gaya miss fani forgot forget ki second form forgot forgot oh, her keys inside her car again wo apni gaadi ki keys dobara karna bhul gayi she forgot her keys inside her car again number 567 who would like to do it 567 main aaye main chale lubna ko le lete hain kaise lubna ke karne hain ye Avril and Natalia danced all night long. Okay. We watched Wonder Vision last night. Okay. The principal bought a forty new televisions for the school. He stopped winning as soon as she got what uh, she wanted. Uh, McCor ran re- uh, ready fast, but he did not catch the bus. The doctor explained to us how to take over. Uh, grandma, the player got hurt already badly. He bleed a lot, uh, bleeded a lot. Uh, my cloth drink in the diet. Uh, uh, Pete brought some brownies for the picnic. I memorized the lyrics to song "Imagine" by John uh, Lennon. The group of friends attended a uh, concert together. Dead for uh, bidden uh, for for what? Hmm. For bid. For bid. Forbade us to go out with uh, out uh, his permission. Char uh, Charles and Louis Uriel uh, met met at very young age. Met. The lesson was modified because we had a lot of assignment. I don't have my old Xbox anymore. I uh, gave it away last Christmas. Andrea and Gobi uh, fought over a TikTok trend yesterday. गुड जॉब डन फाइट की सेकंड फॉर्म यहां पे फॉर्ट थी जो यूज की लुगना ने मॉडिफाइड uh, इसकी सेकंड फॉर्म थी मैं रिपीट कर रही हूं अगर किसी के लिए नया वर्ड है तो आप लोग लिख लें यहां मॉडिफाइड मैम ये मॉडिफाइड मीन अच्छा मॉडिफाई ये वर्ब है मॉडिफाई करना तो यहां पे मैं देखूं द लेसन वाज मॉडिफाइड बिकॉज़ वी हैड अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स मॉडिफाई करना किसी चीज को चेंज करना उसमें अमेंडमेंट करना उसे मॉडिफाई कर देना इस सेंस में यूज होता है और यहां पर इन्होंने इसी सेंस में भी भी यूज किया है कि लेसन वाज मॉडिफाइड बिकॉज़ वी हैड अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स हमारा लेसन मॉडिफाइड कर दिया गया अमेंडमेंट कर दी गई इसमें चेंज कर दिया गया क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स थी सेकंड फॉर्म मॉडिफाई की ईडी आई ईडी लिखते मॉडिफाइड मीट की सेकंड फॉर्म वाज मेट फॉरबिड 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 फॉरबिडन थर्ड फॉर्म होती है इसकी अच्छा अब द पॉइंट इज दीस वर ऑल पास्ट सिंपल्स ठीक है ये डन हो गया मेरे ख्याल से अब यहाँ पर अगेन अगर किसी को स्ट्रगल शायद आ रही हो थोड़ी बहुत वो आ रही होगी किस चीज में आपके पास्ट पास्ट uh, क्योंकि हमने शायद स्कूल टाइम इंस लास्ट टाइम किए थे मगर अभी इनकी प्रैक्टिस करके सिर्फ हमें अपने आप को एक तो सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट पक्का करना है दूसरी बात स्पीकिंग में अगेन जब भी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है तो द मोस्ट अगर आपको पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल बोलना आता है तो आप आराम से अस्सी परसेंट कॉन्वो कर सकते हैं है और दिस इज हाउ इट ठीक है अब लुक एट द क्वेश्चन अभी तक हमने पॉजिटिव जुमले बनाए थे और नेगेटिव जुमले भी डिड नॉट से बना लिए थे और हमने डिस्कशन की थी आई एट अ लॉट ईट की सेकेंड फॉर्म नंबर फिफ्टीन आई एट अ लॉट ईट की सेकेंड फॉर्म है ये गाइस उसको भी लर्न कर लें आई एट अ लॉट येस्टरडे आई एट केक आई एट सैंडविच कल मैंने खाने में सैंडविच खाया आई एट सैंडविच आई एट बर्गर वट एवर सेकेंड फॉर्म आई एट अ लॉट बिकॉज आई वॉज हंगरी अच्छा अब जरा एक बात डिस्कस करते हैं अभी पढ़ ये जो जुमला है आई एट अलॉट या आई एट केक अलॉट को भी हटा दे वर्ब लगाई आई एट केक ठीक है ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब टू एट वर्ब टू हो गई और केक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया ये तो हो गया वो जो मैंने भी आपको बताया था सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट बार बार मैंने आपको कहा भी सब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट ये तो हो गया आई एट केक ये जो आई वॉज हंगरी है वट इज दिस मैंने तो आपको कहा था कि आप कोई वॉज वर्ड मत लगाइएगा हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो वॉज वर्ड हर जगह लगाते हैं इसमें कोई वॉज वर्ड नहीं आएगा आई एट केक आई लर्न इंग्लिश आई मॉडिफाइड द लेक्चर ये वॉज क्यों आया इस जुमले में अभी तो हमने सारे जुमले ऐसे बनाया है मैट सारा वहां कोई वॉज वर्ड नहीं था तो क्या कोई नहीं हो रहा है 
रीजन देने के लिए ना क्योंकि मैंने खाना बहुत खा लिया हंगरी चले अब जरा सब लोग लुबना ने ये बार डिफाइन की कि ये तो आगे रीजन लिखी हुई है ठीक है रीजन तो लिखी हुई है आई एट अलॉट मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया क्योंकि आई वॉज हंगरी क्योंकि मैं भूखा था भाई ये रीजन है मगर द पॉइंट इज जो मेरा क्वेश्चन था लुबना शायद एंड एवरी वन सवाल ये था कि मैंने तो आप लोगों को अभी इतनी बार ये बताया सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट कोई वॉज वर्ड नहीं लगाएंगे आप लोग उसमें सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट और अभी हमने इतनी दोनों वर्कशीट प्रैक्टिस की कहीं भी वॉज वर्ड नहीं था आपने कोई वॉज वर्ड नहीं लगाना है इस जुमले में मगर लगा हुआ आई वॉज एंग्री आई वॉज हंगरी आई वॉज हैप्पी आई वॉज सैड ये कैसे जुमले आप ये फर्क समझ लें एवरी वन जब मैंने अभी पास सिंपल शुरू करवाया तो मैंने आप लोगों को ये वर्क दिखाया वर्कशीट और मैंने कहा कि देखिए सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट और कोई वॉज वर्ड नहीं आएगा डायरेक्ट वर्ड आएगा और फिर हमने जब वर्कशीट प्रैक्टिस की तो हमने डायरेक्ट किया था आई रैन शी स्वैम डायरेक्ट वर्ड आ रहे कोई वॉज नहीं आ रहा दे असाइंड कोई वॉज वर्ड नहीं आ रहा अभी तक तो हमने ये काम किया है मगर अब मैंने ऑल ऑफ सडन आपको एक जुमला शो किया जिसमें ऐसा लिखा आई वॉज हंगरी जो पास्ट भी है पास आप सबको वॉज था होता है आप सबको पता है आई वॉज एंग्री ये क्या है अब जरा ये डिफरेंस समझ लें अभी जो हमने स्टार्ट किया और मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट और मैंने कहा कोई वॉज वर्ड आप लोग नहीं लगाएंगे बिल्कुल यहाँ तक जो जुमला क्लोज था सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट ये सारे पास सिंपल के एक्शन थे एक्शन मतलब किसी काम का करना यानी यहाँ पर चेक करेंगे सारे एक्शन है शी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एक्शन है किसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना वी हैड लंच खाना खाना कोई एक्शन है वी विजिटेड द म्यूजियम कोई काम है वीडियो गेम खेलना कोई काम है शी वेन टू शॉपिंग ये सारे एक्शन है जब भी आप लोग पास सिंपल के एक्शन बना रहे होंगे एक्शन बना रहे होंगे तो फॉर्मूले की शक्ल क्या होगी सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट कोई वॉज वर्ड लगाने की कोशिश हमने नहीं करनी जब भी हम एक्शंस बता रहे हैं कि मैंने टेनिस खेली मैंने स्विमिंग की मैंने पेंटिंग की मैंने खाना पकाया यहाँ भी यहाँ देखें ही केम फ्रॉम लंडन एक्शन है दे डिड नॉट चूज एक्शन है यू ब्रोक द ग्लास यू ब्रोक द फोन सारे एक्शंस हैं कोई वॉज वर्ड पे नहीं लगा ठीक है तो जब भी बात सिंपल एक्शन बोला जाएगा सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट में रहना है आपने मगर जैसे ही ये जो जुमला है ना आई वॉज हैप्पी आई वॉज एंग्री ये एक्शन नहीं है ये इनको क्या कहते हैं इनको बोलते हैं पास सिंपल नॉन एक्शन या फिर इनको बोलते हैं पास सिंपल नॉन एक्शन है या फिर स्टेट हालत स्टेट एस टी ए टी स्टेट किसी की हालत होती है या ये हालते हैं अब देखें आई वॉज हंगरी आई वॉज एंग्री आई वॉज हैप्पी आई वॉज सैड ये जो जुमले हैं मैं भूखा था प्यासा था मैं गुस्से में था मैं खुश था ये किसी की हालते हैं भूखा प्यासा गुस्से में होना या किसी के एक्शन है ये स्टेट है ये नॉन एक्शन है ये हालत है हंगरी होना जो हालत है आपके खुद ही हो जाती है आप बनाते नहीं है एंगरी होना जो हालत ठीक है हैप्पी होना जो हालत आप बनाते नहीं है जबकि एक्शन आप करते हैं अब आई वॉज एंग्री ये हालत है आई वॉज हंगरी अब इसमें जो आप एक्शन कर रहे हैं ना एट अलॉट या ब्रोक द ग्लास ये आपके एक्शन है तो याद रखें डिफरेंस जब भी आपको ऐसे जुमले दिखे आई वॉज हंगरी आई वॉज एंग्री आई वॉज सैड आई वॉज हैप्पी आई वॉज थर्सटी प्यासा आई वॉज अ स्टूडेंट आई वॉज अ टीचर किसी का टीचर होना किसी का स्टूडेंट होना किसी का बैंकर होना किसी का मदर होना आई वॉज अ मदर आई वॉज अ फादर ये सारे उसकी स्टेट्स हैं उसकी हालतें हैं उसके एक्शंस नहीं है तो जब भी आप स्टेट्स वाले जुमले बनाएंगे मैं भूखा था मैं प्यासा था मैं गुस्से में था मैं दुखी था मैं बहुत खुश था मैं टीचर था मैं स्टूडेंट था तो उसकी शक्ल ऐसी होगी सब्जेक्ट वॉज या फिर वर्ड अभी वॉज वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं वॉज या वर्ड दोनों में से कोई एक या और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हंगरी ये जो भी ऑब्जेक्ट है आई वॉज हंगरी आई वॉज एंग्री आई वॉज सर्स आई वॉज फादर आई वॉज टीचर आई वॉज स्टूडेंट आई वॉज पायलट आई वॉज डॉक्टर ये सारी आप लोग स्टेट्स हैं हालतें हैं जब भी आप लोग पासिबल स्टेट्स के जुमे बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे ठीक है मगर जब भी आप एक्शन बनाने लगे ग्लास छोड़ दिया आई रोक द ग्लास यहाँ आई मिसिंग है नंबर फोर्टीन में आई से जुमला शुरू होगा हमेशा याद रखें एक्टिव इंग्लिश में आई ब्रोक द ग्लास आई एट चॉकलेट्स आई एट अलॉट आई एट बर्गर तो जब भी एक्शन पे जाएंगे तो मेरी बात याद रखिएगा सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट कोई वॉज वर्ड लगाने की कोशिश नहीं करनी पास कंटिन्यूस बन जाएगा वो जो कि गलत है पास कंटिन्यूस बिल्कुल ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है एटी परसेंट पास सिंपल का इस्तेमाल है पास कंटिन्यूस का नहीं है तो लिहाजा कोई वॉज वर्ड न लगाने की कोशिश करें 
इसीलिए मैंने आप सबको बताया कि ये वर्कशीट बड़ी अहम है अच्छा इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये वर्कशीट बहुत अहम है इनको प्लीज पीडीएफ में ओपन करके यू ब्रोक द ग्लास ही केम फ्रॉम लंडन आई लर्न इंग्लिश बर्ड्स फ्लू इन द स्काई ये जब आप तीस चालीस जितने भी हैं फोर्टी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो पास परफेक्ट के एक्शन आपको वेल डन हो जाएंगे और मेन जो मैंने आप लोगों को बात बताई ना जब भी हम बोलने पे आते हैं मेन कॉन्वो की प्रैक्टिस जब भी स्टूडेंट अटक रहा हो तो उसके फाइनल प्रैक्टिस कराने का तरीका ये होता है कि उसे कहते हैं भाई कल का पूरा दिन बताओ क्या हुआ फिर वो बताना शुरू करता है वो कप इन द मॉर्निंग आई लेफ्ट माई बेड आई कम्पलीटेड माई टास्क अब देखें वही सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट मैं बार 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 दोहरा रही हूँ कितना आसान अगर मैं उर्दू कर रही होती ना मैं सुबह उठा पर ये हुआ तो पता नहीं मैं कहाँ फंसे हुई थी मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि मैं अच्छा पूरे दिन की स्टोरी आपको सुनाती हूँ मगर मेरे जहन में क्या फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट आई वो कप आई लेफ्ट द बैट आई ऑफर प्रेयर आई ड्रैंक टी आई वेंट इन टू द गार्डन आई केम बैक आई स्लेप्ट अगेन आई कुक फूड आई क्लीन द किचन आई वेंट टू ऑफिस आई ड्रो अ कार आई केम बैक आई प्ले टेनिस आई स्लेप्ट आई एड सैंडविच आई टुक माई क्लास आई चेक द होमवर्क सी कितने सारे कॉन्वर्सेशन हो गई क्यों आसान थी बिकॉज मैं जहन में रिपीट कर रही थी सब्जेक्ट विद यू ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन अगर मैं कर रही थी ना फिर ये हुआ फिर तो मैं कहीं फिर फिर मैं फंस चुकी होती हूँ सो ट्रांसलेशन आर ऑलवेज अ बेड आइडिया ग्रामर लेक्चर आपके जहन में डायरेक्ट आ रहा हो और डायरेक्ट सब्जेक्ट से बनाने शुरू कर रहे हैं और वो उसके भी स्टेप है पहले स्टेप यही है कि आपने पी डी एफ खोलना है ये पॉजिटिव जिन लोगों ने बनाए उन्होंने बनाए बाकी सब लोग सारों को पहले पॉजिटिव इनके वर्ड रख के स्पीक आउट करें स्पीक अलाउड करें वर्ड निकालना मुझसे जो से मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग क्लास है वो स्पीकर सब भी थे आजकल वो किस प्रैक्टिस में है कि वो बहुत बार बार कॉन्वो करते हैं कि मुझे मुझसे लफ्स अच्छी तरीके से निकले तो दिस इज हाउ स्पीक सिर्फ ग्रामर समझ आ जाना तो बहुत अच्छा है जो आप लोगों को आ चुकी है द पॉइंट इज आपने स्पीक अलाउड करना है इसको उसके बाद उनको नेगेटिव पड़ेगा शी डिड नॉट कंसेप्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट He did not have a lunch. We did not visit the museum. He did not play the video games. इस तरीके से आपकी कॉन्वो हो जाएगी सब कॉन्शियस में पास सिंपल पक्का हो रहा है रिविजन हो रहा है स्पीकिंग अच्छी हो रही है ठीक है तो दैट वॉज इट अब द पॉइंट इज जहां हमने छोड़ा था वो ये स्ट्रक्चर था कि अब आई एम श्योर आपको इस बात में फर्क पता चल गया कि अगर आपसे कोई ऐसे जुमने बोला होगा आई वॉज सैड आई वॉज हैप्पी आई वॉज अ सिंगर आई वॉज एन एक्टर आई वॉज अ पेंटर आई वॉज अ डॉक्टर तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये पासिबल नॉन एक्शंस की बात हो रही है पासिबल एक्शंस नहीं ठीक है और पासिबल एक्शंस अभी हम पढ़ चुके हैं आई वो कप आई लेफ्ट माय बेड आई क्लीन माय कबर्ड वट सो इज इट क्लियर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन अच्छा अब जरा ये जो नंबर फोर्टीन और फिफ्टीन है इनको देख रहे हैं यहाँ पास सिंपल ये बहुत अच्छा जुमला बना हुआ है पास सिंपल एक्शन की कॉम्बिनेशन पास सिंपल नॉन एक्शन के साथ बना हुआ है यहाँ पर आई ब्रोक द ग्लास यहाँ पे आई मिसिंग है टाइपिंग मिस्टेक है आई ब्रोक द ग्लास बिकॉज आई वॉज एंग्री मैंने ग्लास तोड़ा क्योंकि मैं गुस्से में था सी दो जुमले मैंने मिला दिए आई एट अ लॉट मैंने बहुत खाया बिकॉज आई वॉज हंग्री आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वॉज स्लीपी आई कम्प्लीटेड द होमवर्क बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट I completed the homework. I checked the lectures because I was a teacher. So, one, you have taken action. Tell me, sir. Why? Tell me that, brother. This is the reason. I was this. I was this. I was this. Okay. So, I'm sure it is clear. Now, let's move on. Now, remember the action formula. I learned English. I ate cakes. I broke the glass. Non-action formula. I was happy. I was sad. I was thirsty. I was doctor. I was pilot. Now, let's make some questions. Now, we have made negatives. I learned English. I did not learn English. I played tennis. I did not play tennis. अच्छा कल हम वार्म अप ऐसे करेंगे इनशाला आप भी मुझे याद दिलाएंगे अभी मैं और लुबना एक डेमो दिखाते हैं उसका लुबना मैं पॉजिटिव जुमने बोलूंगी आप उन्हें नेगेटिव करेंगी और रैपिड फायर की तरह करेंगे हम लोग मैं बहुत तेज तेज बोलूंगी आप तेज तेज बोलने की कोशिश कीजिएगा ये सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं वैसे तेज बोलना कोई ऐसे अभी जरूरी नहीं है मगर फन देने के लिए कर रहे हैं मैं पॉजिटिव जुमला बोलूंगी कोई की और लुबना ने नेगेटिव करना है उसको कल इनशाला एक्टिविटी वार्म अप में हम सब आप सब एक दूसरे के साथ करेंगे आज मैं इसका एक डेमो दे देती हूँ कल हम तक इनशाला कर सके आई लर्न इंग्लिश आई डिड नॉट लर्न आई प्ले टेनिस I did not play tennis. Sara enjoyed play the lecture. Uh, Sara did not enjoy the lecture. Sara visited the museum. Sara did not visit the museum. We played hockey all day long. We did not play hockey all day long. Sara completed all the tasks. Sara did not complete all the tasks. 
she cooked all the meal yesterday she did not cook all the meal uh, uh, cook all the meal yesterday well done so this is the activity inshallah which we will be doing tomorrow uh, yani let's suppose shazia will start positive and farhanda will make negative lubna will make positive maru will make negative inshallah so is tarike se speaking practice bhi jayegi past simple jaise ki maine aapko bataya is the most important lecture is ki aage पैसिव में पैसिव चल रहा होता है और स्टूडेंट आज के ये डेट किया था ना डेट के साथ इनरोल क्यों आ गया सेकंड फॉर्म का चले गए तो जब ये क्वेश्चंस स्टूडेंट कर रहे होते हैं जो एडवांस ग्रामर लेक्चर है जो तो खुद नए लेक्चर्स होते हैं मुश्किल होते हैं वो बिल्कुल ही रिस्टॉर्ट हो जाते हैं लिहाजा इसको हम अभी ही वेलडन कर लेंगे चले आपको सवाल बना लेते हैं मैंने कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर बोले और लुबना ने उनको नेगेटिव किया आप सबने वो सुने अब हम जरा सवाल ये जुमले बनाते हैं डेट से पास सिंपल के सवाल डेट से बनाए जाते हैं Did you enroll? ये फॉर्मेशन हो गई है अब सेकेंड फॉर्म सारी देखे आप ब्रैकेट में सेकेंड फॉर्म लगी हुई है फाइन मगर आपने सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी रीजन वो ही है डिड आ गया एक सेकेंड फॉर्म खुद ही रिप्रेजेंट कर रही है गलत है अगर मैं ऐसे बनाती हूँ डिड यू एनरोल रॉन्ग डिड यू ड्रो रॉन्ग सो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मगर इसका पॉजिटिव जुमला क्या होगा अगर कोई मुझसे पूछे डिड यू एनरोल क्या आप एनरोल हुई थी एग्जाम तो मेरा जवाब होगा I yes I enrolled अच्छा डिड यू ड्राइव मेरा क्या जवाब होना चाहिए यस आई ड्रोव आई ड्रोव सेकंड फॉर्म आई एनरोल ठीक है डिड यू राइट यस आई रोट आई अच्छा आई ड्रोव कल एक एक्टिविटी इंशाल्लाह ऐसी भी करेंगे स्टॉप वॉच एक्टिविटी ये भी आप लोग प्लीज याद रखिएगा आई फॉरगेट तो एक मिनट में ये सारे पॉजिटिव बोल रहे होंगे सवाल रखे होंगे आप सारे से पॉजिटिव पढ़ेंगे ऐसे आई एनरोल्ड आई ड्रोव अ कार आई रोट अ लेटर I lived in Spain. I slept earlier. I cleaned all the cupboards. Or what? No, or her home. इस तरीके से आपने इनके सवाल लिखे ना आप इनको जवाब देंगे यानी subject B to object में जवाब देंगे और हम देखेंगे ही एक मिनट में कौन सी आंसर करें इंशाल्लाह इससे भी बहुत अच्छी activity हो जाएगी अब सी ये सारे सवाल लिखे हैं क्या तुम enroll हुए did you क्या तुमने गाड़ी चलाई थी did you write क्या तुमने लिख दिया roll number did you live क्या तुम Spain में रहे did you sleep at night no did you did she clean her home Did she buy a new? Uh, did she buy a new home? Uh, did you go to Turkey? So these all are actually you could say past simple, past simple questions. Fine. Up the point I would like to share with you people is that जब भी हम इन्हें questions बनाएंगे, so did you enroll first form? Did you drive? Did you roll? अगेन डिड यू रोट मेरे मुंह से भी निकला क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत बोला सो द पॉइंट इज ओके सो द पॉइंट इज अब होमवर्क एक्टिविटी क्या हो सकती है यू पीपल कैन डू दैट होमवर्क एक्टिविटी इज डिड यू पहले तो ये सवाल आप लोग एक बार सब लोग पढ़ लें इससे क्या होगा अच्छा डिड यू यहाँ पर गलती से करी डिड यू वॉट अ पेन दिस इज रॉन्ग डिड यू ड्रिंक इज अ फर्स्ट फॉर्म तो ये टाइपिंग की मिस्टेक है ओके सो ये टाइपिंग की मिस्टेक है यू नीड टू मेक इट अच्छा डिड यू कम ये तो यहाँ पर जो टाइपिंग की मिस्टेक है सो यहाँ ब्रैकेट में सो लिखा है यू सी द ऑफिस ये सारे एग्जांपल्स बिल्कुल सही हैं आई एट अ लॉट अच्छा ये तो लास्ट मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ अब द पॉइंट इज अच्छा गाइस मैं आप लोगों से जस्ट इतनी वन मिनट एक और फेस शेयर करती हूँ 